दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में दोस्तों मैं हूँ फिरदोस गनी और आप देख रहे हैं केडबी लाइव दोस्तों आज हो चुका है 9 अगस्त 2020 तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले एक साल के कार्यकाल में लिए गए बड़े और निर्णायक फैसले के बाद इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से होने वाले उनके संबोधन पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई है चीन के साथ विवाद और कोरोना संकट में आत्मनिर्भर भारत की भावी कार्य योजना के साथ कुछ नए मिशन सामने आ सकते हैं सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का स्वतंत्रता दिवस संबोधन पिछले संबोधन ऐसी हटकर होगा इसकी वजह एक ही है कोरोना महामारी ऐसी उपजे हालात और पड़ोसी देशों ऐसी चल रहे तनावपूर्ण हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा करीब पचहत्तर हजार पर पहुंच गया है जी हां तीन दिन में रिकॉर्ड दस हजार मरीज मिले हैं शुरुआती दस हजार केस आने में एक दो दिन लगे थे इसके बाद कोरोना संक्रमण तेजी से फैला और बीस हजार का आंकड़ा महज चौदह दिन में पार कर गया जबकि तीस हजार में सात दिन लगे चालीस हजार में पांच दिन पचास हजार में चार दिन साठ हजार में चार और सत्तर हजार केस पहुँचने में मात्र तीन दिन लगे हैं जी हाँ बिहार में अब तक करीब पचहत्तर हजार मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और छियालीस हजार दो सौ पैंसठ लोग इससे ठीक भी होकर अपने घर लौट चुके हैं एक्टिव मरीजों की संख्या अभी फिलहाल पच्चीस हजार एक सौ पच्चीस है राज्य में पहला केस इक्कीस मार्च को सामने आया था सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धनीपुर गांव में दी गई पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए जन सहयोग से धन जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसको लेकर बोर्ड की ओर से बनाई गई ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को आयकर की ओर से जो जरूरी दस्तावेज थी वो पूरा हो गया है उस जगह आरोप सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं बनेगी बल्कि एक बड़ा अस्पताल भी बनाया जाएगा जिन लोगो के लिए मस्जिद अस्पताल और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंडल आदि के लिए सहयोग करने का वादा किया है उनसे आर्थिक सहयोग के लिए कहा जाएगा ये जानकारी एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल से विशेष बातचीत में ट्रेस के सचिव और प्रवक्ता अतर हुसैन ने दी है एक सवाल के जवाब में अतर हुसैन ने कहा है कि अयोध्या में विवादित स्थल पर जितने क्षेत्रफल में यानी कि 1400 गज में मस्जिद थी उतने ही क्षेत्रफल में उसी आकार में नई जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा इसके अलावा बाकी बचे स्थान आरोप एक बड़ा अस्पताल बनवाया जाएगा उन्होंने ये भी बताया की ट्रेस का कार्यालय लखनऊ ऐसी हुसैनगंज इलाके में चार वर्ग फीट का भवन ले लिया गया है दोस्तों बिहार में जमीन से जुड़ी परेशानियों को खत्म करने के लिए बिहार सरकार इसे डिजिटल करने जा रही है इसको लेकर बिहार के 20 जिलों में सर्वे का काम शुरू हो गया है इस सर्वे से जमीन का नया खतियान और नया नक्शा बनेगा मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के अररिया अरवल कटिहार किशनगंज खगड़िया जमुई शिवहर शेखपुरा सहरसा सीतामढ़ी जहानाबाद नालंदा चंपारण पूर्णिया बांका बेगूसराय मधेपुरा मुंगेर लखीसराय और सुपौल में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है इसके बाद बिहार के और जिलों में भी सर्वे का काम शुरू हो जाएगा आपको ये भी बता दो की इस सर्वे के द्वारा खेत या फिर जमीन का डिजिटल प्रारूप में रखा जाएगा और हर खरीद बिक्री के बाद खतियान निरंतर अपडेट होता रहेगा बिहार में बारहवीं पास के लिए कई पदों पर नौकरी निकली है इसके लिए नोटिफिकेशन भी प्रकाशित किया गया है इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि दस सप्तम्बर दो तक है इससे पहले आप आवेदन कर लें जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता बारहवीं पास निर्धारित की गई है उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा बिहार में बारहवीं युवाओं के लिए फॉरेस्ट के लिए दो पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए भारत से अच्छी खबर आई है दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी जो पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत तीन डॉलर लगभग दो सौ पच्चीस रूपए होगी कंपनी भारत और कम और मध्य आय वाले देशों के लिए दस करोड़ कोरोना वैक्सीन तैयार करेगी इसके लिए कंपनी ने गवी वैक्सीन संगठन और बिल ओ मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ करार कर लिया है जिसके तहत उसे पंद्रह करोड़ डॉलर लगभग ग्यारह करोड़ रूपए की मदद मिलेगी कोरोना संकट की इस स्थिति में भले ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई हो लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए जिला परिषद के अध्यक्ष प्रमुख उप प्रमुख सरपंच उप मुखिया चुनाव की घोषणा कर दी है कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है निर्वाचन विभाग ने कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस
सभी गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव कराया जाए बिहार में कोरोना और बाढ़ से बचाने के लिए सीएम नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं साथ ही साथ उन्हें कई तरह के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं ताकि लोगों को इस संकट से बचाया जा सके मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई तरह के फरमान दिए है जिसे बिहार में लागू कर दिया गया है साथ ही साथ अधिकारियों को अलर्ट रहने को भी कहा गया है ताकि कोरोना और बाढ़ की समस्या ऐसी जल्द छुटकारा मिल सके सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आदेश दिया है की बाढ़ प्रभावित सभी लोग जो राहत शिविर में रह रहे हैं उनको कोरोना जाँच कराए बिहार सभी लोगों को मास्क बांटे जाए साथ ही साथ लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किए जाए ताकि कोरोना संकट से बचा जा सके सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट की चार दीवार को और ऊंचा करने का निर्देश दिया है साथ ही साथ निर्माण कार्य में लगे लोगों को मास्क पहनने का भी निर्देश दिया है होम क्वारंटाइन में रहने वाले सभी लोगों को दवाई उपलब्ध कराई जाए साथ ही साथ प्रतिदिन उन्हें स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए यह सीएम नीतीश कुमार का फरमान है कोरोना महामारी को देश में दस्तक दिए हुए लगभग छह महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी भी स्कूलों को खोले जाने को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है स्कूलों को खोले जाने का सवाल ऐसा है जिसका जवाब स्कूल पेरेंट्स और बच्चे सभी खोज रहे हैं लेकिन इसी बीच जबकि भारत में कोरोना के इक्कीस लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं तब केंद्र सरकार स्कूलों को खोले जाने का विचार कर रही है मिली खबर के मुताबिक केंद्र सरकार स्कूलों को सितम्बर से खोलने की योजना बना रही है सरकार सितम्बर से नवम्बर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने विचार कर रही है बिहार में कोरोना के चलते बहुत से नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं बिहार में जमीन को लेकर कई सारी परेशानी आती रहती है जिससे लड़ाई झगड़े और अन्य विवाद होते ही रहते हैं इन्हीं सभी मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने कई सारे फैसले किए हैं जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिहार में अब खेत और जमीन से जुड़ी सभी चीजें ऑनलाइन होने वाले है इसके लिए बिहार सरकार ने सर्वे भी स्टार्ट कर दिया है आपको बता दें कि इस सर्वे के द्वारा खेत या फिर जमीन का डिजिटल प्रारूप में रखा जाएगा और हर खरीद बिक्री के बाद खतियान निरंतर डेट होता रहेगा इन सभी चीजों की जानकारी आप विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के बदले जाने के बाद पूरे बिहार में जांच की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में जांच की प्रक्रिया गली मोहल्ले तक पहुँचने लगी है बिहार में बदलते मौसम को देखते हुए हर रोज बचाव कार्य जारी है बिहार में कई दिनों से काफी वर्षा हो रही है और अब भी कई जिलों में घनघोर वर्षा होने की खबर आ रही है लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ भी आ गया है और कुछ जगह बाढ़ आने की संभावना काफी ज्यादा है मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य में 9 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है यानी कि आज भारी बारिश हो सकती है मिली जानकारी के मुताबिक पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गया है शनिवार को जलस्तर गंगा घाट पर अड़तालीस पॉइंट बारह मीटर था ऐसा माना जा रहा है की इस बार यदि भारी बारिश हो गया तो इन इलाकों में बाढ़ आने से कोई नहीं रोक पाएगा जी हाँ बहुत ही मुश्किल होगा इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी को सचेत किया है ताकि किसी भी तरह से जन धन को नुकसान न हो सके केरल में विमान हादसा के बाद एक बार फिर से पटना एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान और उतरने के खतरे पर चर्चा तेज हो गई है केरल में जिस रनवे पर विमान के उतरने के बाद हादसा हुआ उसकी लंबाई 9000 फीट है जबकि पटना एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई मात्र पैंसठ फीट है ऐसे में विमानों के उतरने के दौरान एक पल के लिए भी पायलटों के पलक झपकी तो बड़ा हादसा हो सकता है जी हाँ खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की पटना के रनवे पर विमानों के उतरने के बाद ब्रेक इतनी जोर से लगता है की विमान में बैठे यात्रियों तक वहीं की थरथराहट का साफ असर होता है दूसरा सबसे बड़ा खतरा परिसर का छोटा होना है जी हाँ एयरपोर्ट पर उतरने और उड़ान भरने वाले विमान परिसर के छोटा होने की वजह से काफी नीचा उड़ते और उतरते भी हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का संवाद कायम है जी हाँ दरअसल चिराग पासवान बिहार सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं ऐसे में सियासी गलियारों में ये कैस लगाए जाने लगे थे कि विधानसभा चुनाव में लोजपा नया रास्ता तलाश रही है केंद्र मंत्री रामविलास पासवान के इस रुख से साफ है कि अभी ये स्थिति नहीं आई है लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया ऐसी बात करते हुए कहा की जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी फोन आरोप चिराग पासवान की बात हुई उसी दिन सुशांत मामले में सी बी के आदेश भी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया इसके साथ ही मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है जानकारी के मुताबिक राम मंदिर निर्माण की नींव 200 फीट गहरी होगी इसके लिए लार्सन टूबो कंपनी ने जमीन के 200 फीट नीचे तक नापी की है ताकि जमीन मंदिर का भार सह सके साथ ही राम मंदिर के निर्माण में तकनीक का भरपूर प्रयोग किया जाएगा जिससे ये मंदिर एक वर्ष तक सुरक्षित रह सके मंदिर को भूकम्प रोधी बनाने के लि
फुट नीचे तक नींव भरने का निर्माण लिया गया है बिहार में अब धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि अब किसी भी तरह की किसी को परेशानी ना हो सके जी हाँ ऐसे में अब जमीन से संबंधित हर कार्य को भी ऑनलाइन किया जा रहा है बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन का केवल निकालना चाहते तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कैसे निकाले ऐसे में ऑनलाइन द्वारा आप इसे बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में खबर के मुताबिक ऑनलाइन केवला निकालने के लिए आपको बिहार सरकार की सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर अभी शो कर रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वहां पर जाकर आपको कुछ डिटेल्स भरना होगा डिटेल्स भरने के बाद आप केवल निकाल सकते हैं कोरोना काल में अब मोबाइल सिम या कार्ड बदलने के लिए कंपनियों के आउटलेट जाना जरूरी नहीं होगा जी हाँ ग्राहक अब सिम को घर बैठे ही वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस संबंध में जल्द ही गाइडलाइंस जारी होगा दूर संचार मंत्रालय मोबाइल कस्टमर के लिए कॉन्टेक्ट लिस्ट वेरिफिकेशन को अनुमति दे सकता है न सिर्फ अब सिम कस्टमर का घर बैठे वेरिफिकेशन होगा बल्कि सिम कार्ड घर पर ही डिलीवरी कर दिया जाएगा सिम कार्ड ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पेपर देने होंगे दस्तावेज मिलते ही सिम कार्ड डिलीवरी हो जाएगा नए नियमों के मुताबिक ऐप और ओ की मदद से ग्राहकों का वेरिफिकेशन होगा दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के आवासीय संपत्तियों पर बैंक से कर्ज लेना अब आसान हो जाएगा ग्राम पंचायतों के दायरे में आने वाले आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक देने की योजना परवान चलने लगा है गांव के मकानों का डिजिटल सर्वेक्षण कई राज्य में शुरू हो चुका है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जिसे गाँव के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है पंचायतों के काम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य ऐसी ई प्रणाली को अपनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है स्वामित्व तो योजना के लागू हो जाने के बाद गांव में रहने वाले लोग भी शहरों के तर्ज पर अपने मकानों का व्यवसायिक उपयोग कर सकेंगे दोस्तों अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ आते हैं यानी कि पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही खुशखबरी है तो चलिए बताते हैं कि आखिर वो खुशखबरी क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे प्रधानमंत्री इसी समय पीएम किसान योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 50 लाख किसानों के लिए दो हजार की छठी किस्त के तौर पर सत्रह करोड़ राशि को भी जारी करेंगे इस कार्यक्रम में लाखों किसान सहकारी समिति और देश भर के लाखों नागरिक भाग लेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे आज बिहार में एक बार फिर कोरोना विस्फोटक हुआ है मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में उनचालीस सौ बिरानवे नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित तो मरीजों की संख्या बढ़कर पचहत्तर पर पहुंच गई है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अपडेट के मुताबिक राज्य के दस जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं जिससे इन जिलों में हाहाकार मचा हुआ है वही एक बार फिर राजधानी पटना में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है देश भर में लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है इसे कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधा है जी हां उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आशा कार्यकर्ता देश भर में घर घर तक स्वस्थ सुरक्षा पहुंचाती है वह सच मायने में स्वस्थ वॉरियर्स हैं। लेकिन आज वे खुद अपने हक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर है सरकार गुंगी तो पहले से थी ही शायद अब आंधी और बहरी भी हो गई है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन राम मांझी आरजेडी से नाराज चल रहे हैं खासकर तेजस्वी यादव से उनकी नाराजगी इस बात को लेकर रही है कि तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी की डिमांड को नजरअंदाज करते रहे बिहार के पूर्व सीएम जितन राम मांझी क्या पाला बदल लेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है आज उन्होंने ए के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उलिमान से अपने घर पर मुलाकात की है जी हाँ चुनाव से पहले इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं हालांकि हम यानी कि हिंदुस्तानी युवा मोर्चा का दावा है कि ये व्यक्तिगत मुलाकात थी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि यह व्यक्तिगत मुलाकात थी लेकिन राजनीतिक संभावना का खेल है महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर दानिश रिजवान ने कहा है कि हमें सीएम नहीं बनना है जिनको सीएम बनना है उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी की चिंता ज्यादा होनी चाहिए हमने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट नहीं है लेकिन इसका फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी में होना चाहिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की खबर के साथ ही सुशांत के फैंस के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है मिली जानकारी के मुताबिक पटना के घर में सुशांत का स्मारक इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो सकता है जी हां आपको बता दें कि सुशांत की स्मृति में राजीव नगर स्थित उनके घर के एक हिस्से को स्मारक यानी की मेमोरियल हॉल के तौर पर विकसित किए जाने की बात कही गई है अब परिजनों ने इसके लिए सुशांत से जुड़ी चीजों को यहाँ जुटाना शुरू कर दिया है बताया जा रहा है की मुंबई स्थित आवास से भी सुशांत की निजी चीजों को यहां लाया गया है 
बिहार में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है मिली जानकारी के मुताबिक ये नोटिफिकेशन लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए संशोधित इंटरव्यू के लिए जारी किया गया है इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं खबर के मुताबिक बिहार कर्मचारी चयन आयोग लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए साक्षरता कार बारह अगस्त दो से शुरू करने जा रहा है जो उम्मीदवार इस साक्षरता कार में भाग लेने वाले है वह आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़े और अपना डेट देखें आपको बता दूं कि इंटरव्यू का आयोजन 10 बजे से दो बजकर तीस मिनट तक होगा अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट बी एस एस सी डॉट बी आई एस डॉट एन आई सी डॉट इन पर विजिट करें क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरव्यू का शेड्यूल यहां जारी किया है बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में नई अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दी गई है शुक्रवार को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है मिली जानकारी के मुताबिक नई पेंशन योजना 2005 और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को और कर्मचारियों के लिए लागू की गई है इसका लाभ बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को प्राप्त होगा ये कर्मचारी वर्षो से इसकी मांग कर रहे थे आपको बता दू की नई अंशदायी पेंशन योजना के लिए शिक्षा विभाग ने पहले से ही सहमति दे दी थी बिहार में कोरोना की जांच के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी खासकर उच्च जोखिम वाले मरीजों की कोरोना जांच को लेकर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार ने निर्देश दिया है की कोरोना जाँच को लेकर उच्च जोखिम वाले लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार किसी गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति की कोरोना जांच को लेकर संबंधित जिले के टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जा सकती है इसके बाद कोरोना की जांच के लिए मोबाइल टीम को रवाना किया जाएगा या एंटीजन किट से तत्काल उनकी जांच करेगी आज के वर्तमान समय में बिहार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है लेकिन आज भी बिहार में बिजली की स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन आज हम आपको बताएंगे बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में जिस गांव में 24 घंटे बिजली रहती है इस गांव के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे जी हां मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित धन नई एक ऐसा गाँव है जहाँ चौबीस घंटे बिजली रहती है ये बिजली बिहार सरकार की नहीं है बल्कि गाँव के लोग खुद सौर ऊर्जा चलित माइक्रो ग्रिड की स्थापना करके सौ किलो बिजली का उत्पादन करते हैं जिससे में 24 घंटे बिजली मौजूद रहती है इससे खेती भी होती है तथा घरों में इस्तेमाल किया जाता है आपको बता दें कि बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य के लिए यह बहुत ही सम्मान की बात है कि यहाँ के लोगों को बिजली के लिए सरकार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में